প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সে পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে গণিতের বিস্তার পরিমাপ অধ্যায়ের দুইশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার যে নয় নম্বর অঙ্কটা রয়েছে এটা সলভ করবো তো ইতিপূর্বে আমরা আট পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখনি ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক আমরা দিয়ে দিই সেখান থেকে দেখে নেবে এখানে বলা হয়েছে দশ সদস্যের একটি নমুনার গাণিতিক গড় ও পরিমিত ব্যবধান এটা হচ্ছে দশ জনের গাণিতিক গড় আর এটা হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান পরে এরকমই পনেরো মানের আরও একটা নতুন সদস্য এদের সাথে যুক্ত হল তাহলে আগে ছিল দশ জন আর একজন যুক্ত হলে কত এগারো জন হলো সেই এগারো জনের হচ্ছে গাণিতিক গড় আর পরিমিত ব্যবধান চাওয়া হয়েছে তো এটা আমরা দেখি কিভাবে করা যায় নয় নম্বর তো প্রথমত আমরা যদি এইভাবে লিখে নেই যে দেওয়া আছে দশ সদস্যের একটি নমুনার গাণিতিক গড় দশ সদস্যের নমুনার গাণিতিক গড় তো এই গড়টা দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ আর দেখো গড়ের গড় জানা থাকলে গড়কে রাশির সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমষ্টি অর্থাৎ মোট পাওয়া যায় তাহলে দশ সদস্যের নমুনার নমুনার মানের সমষ্টি তাহলে এই গড় গুণন রাশির সংখ্যা হচ্ছে দশ তো এটা গুণ করে আমরা পাবো নাইনটি ফাইভ এইভাবে আমরা আগে জিনিসটার একটা সমষ্টিতে নিয়ে আসলাম ওকে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে পনেরো মানের আরও একজন যদি এর সাথে যোগ হয় তাহলে পনেরো মানের পনেরো মানের আরও এক সদস্যের নমুনা মানে কি সেটা বয়স হতে পারে টাকা হতে পারে এরকম এক সদস্যের নমুনা যোগ করলে যখনই একজন ইনক্লুড হয় তখন আসলে এটার আগে মোটটা জানতে হয় দশ জনের মোট হচ্ছে গড় গুণন রাশির সংখ্যা এখন এর সাথে আমরা পনেরো যোগ করব কিন্তু এই গড়ের সাথে কিন্তু এই পনেরো যোগ করা যেত না হ্যাঁ তাহলে যোগ করলে নমুনার মানের সমষ্টি তাহলে এই নাইনটি ফাইভ প্লাস আরও পনেরো অর্থাৎ এখানে যোগ করে হবে পাঁচ পাঁচ দশের শূন্য হাতে এক নয় একের দশ একে এগারো একশো দশ এখন একে আমরা যদি এগারো দিয়ে ভাগ দিই এখন যেহেতু সদস্য কিন্তু আগে দশ আর একজন নতুন হলো এগারো জন তাহলে কিন্তু গড়টা আমরা পেয়ে যাব তাহলে এগারো সদস্যের এগারো সদস্যের নমুনার গড় তাহলে এই একশো দশ ভাগ হচ্ছে রাশির সংখ্যা এগারো शुरू करते तो एक बुजते हैं अंक देखो दस सदस्य नमुनारिमित देमित ব্যবধান টু পয়েন্ট ফাইভ তো ওকে পরিমিত পরিমিত ব্যবধান সূত্রটা রুট ওভার আছে যার কারণে আমাদের এই রুট ওভার দিয়ে করতে গেলে সমস্যা হবে আমরা এই কারণে জিনিসটাকে হচ্ছে যে ভেদাঙ্কে নিয়ে যাব তো ভেদাঙ্কের তোমরা জানো যে যখনই স্কোয়ার করা হয় অর্থাৎ পরিমিত ব্যবধানকে যখন স্কোয়ার করা হয় তখনই কিন্তু সেটা ভেদাঙ্কে চলে আসে তো এই জায়গায় আমরা উভয় পাশে এটা যেহেতু সমীকরণ উভয় পাশে একটা বর্গ করে নেব তো বর্গ করলে এখানে হবে সিগমা স্কোয়ার আর এই পাশে হবে টু পয়েন্ট ফাইভের উপর স্কোয়ার পাশে লিখে দাও উভয় পাশে বর্গ করে অঙ্কটা একটু বিশেষভাবে আসলে চর্চা করতে হবে একটু আনকমন এরপরে আমাদের এইখানে আমরা যে কাজটা করব যে আমাদের ভেদাঙ্কের সূত্র আমরা পড়েছিলাম সেই ভেদাঙ্কের সূত্রটা এখানে লিখব তো এটা যেহেতু এটা দশ জনের ভেদাঙ্ক ছিল তাহলে সামেশন আই সমান সমান ওয়ান থেকে দশ হ্যাঁ দিয়ে এখানে আমরা লিখবো এক্স আই স্কোয়ার বাই পুরোটার নিচে হচ্ছে এন এটা একটা ব্র্যাকেটে রাখলাম 
माइनस लेकिन है अब आप ब्रैकेट दो समेशन आई शुमन शुमन वन थे के दस जन तो एक ने चिलो आमंत्र शूत्रे एक्स आई पुरोटन नीचे एन बाई एक पुरोटन नीचे किंतु एक ने स्क्वायर टाचे और डान पशे इटर स्क्वायर कर ले जिता हो बे सिक्स पॉइंट टू फाइव तो अशा करूं बुस्ते पे चो इटर जस्ट भेदांक के रंगा शूत्रो यूज़ करें ची जिता तुम रहो छे ए जे दूसरो तो ओके এবার আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এইখানে যে দেখো সামেশন x i স্কয়ার x i মানে হচ্ছে যে এখানে একাধিক মান আছে অর্থাৎ x1 মানে এরকম 10 জনের আছে সেই 10 জন কি x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার প্লাস x3 স্কয়ার এরকম ভাবে 10 জনের জিনিসটা মানটা এখানে সমষ্টি করা আছে তো যেহেতু এখানে 10 জনের আসলে মান দেয়া ছিল আমরা কিন্তু সেই 10 জনের মান থেকেই কাজটা করছি তো এটাকে আমাদের এখন ভেঙে লিখতে হবে এইভাবে যে বা এই যে x i মানে হচ্ছে অনেকগুলো উপাত্ত অর্থাৎ এখানে কি 10 জন আছে তো আমরা এখানে x1 স্কয়ার তাদের সমষ্টি মানে আমরাকে ভেঙে লিখলে এইভাবে প্লাস দিয়ে লিখতে পারি প্লাস x2 স্কয়ার প্লাস x3 স্কয়ার এতগুলো লিখতে হবে না জাস্ট ডট ডট দিয়ে শেষে হচ্ছে x10 স্কয়ার ओके okay. इधर काज होएगा लो अखंड मास कने माइनस और ए जगह टाइम रहता हो जितना हम रहा गौर बेर करी थी बा जगह टाइम दस जोन दे आ चुके लेटे माने किन दस ले गौर है अब तो बात हम रहा एक्स आई एक्स आई र जेमान छेता एक्स आई र जे समोष्टी है इधर हम रहा तो खून जगह गौर बेर करते कि ये समोष्टी ट दस सदस्य शेयर गॉड 9.5 बसे लो होगे करो ना जो कुने हम लोग एक्स आई एस समोस्टी के एन दिए भाग कोरी इटे माने किन्तु असली गॉड सो इटर वैल्यू जिटे आज भी शेटा होच्छे कतो 9.5 तारुपो स्क्वायर अथवा 95 बाय 10 तारुपो स्क्वायर एक ही बिषय होगे आर डान पर शेज़ जिटे चिलो 6.25 इटे हम ओके okay, एबार ए टाइम रे स्क्वायर करे ए टाइम इपसे माइनस है सो इपसे प्लस करे पढ़ा बो तार ए पसे एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक ने सामने एक टा प्लस चीन होती था प्लस एक्स टेन स्क्वायर बाय टेन शोमन सिक्स पॉइंट टू फाइव आर ए माइनस टाइप पसे शे प्लस है गलो आर এবার এই ডান পাশে যে সংখ্যাটা আছে সেটা আমরা যোগ করে নেব হ্যাঁ ডান পাশে যে ফিগারটা আছে সেটা আমরা আগে যোগ করে ফেলব তো যোগ করে আমরা কি মান পাই হ্যাঁ সেটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করব তো বা x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার প্লাস ডট 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 x10 স্কয়ার by 10 शोमन ये डान पश्चिम शंकर का जो करे हम लोग पावो 96.5 लास्ट जीरो हम लोग चले जाते हैं ओके एक बार 18 का देखो भाग आ चुका है पश्चिम के लिए गुण है जबे इतने हम लोग इधर पढ़ा गो तले x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इतने में तो 10 जोनेर समझती आ चुके डॉट 96.5 गुनों 10, ओके, तो इधर गुन कर ले हमें नशो पश्चिमी, तले बा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x10 स्क्वायर शुमान होते हैं नशो पश्चिमी, ये एक टा पोजिशन है हमरा अश्लम, एको ना हमारे एक टू काजा से विजी दस जोने शादे जारे एक जोन जुट होले एक आरो जोन, तले एक ने हमर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x10 स्क्वायर प्लस इस शते हम लोग x11 स्क्वायर और तब अरे अब जो ने नमूना जुटते होंगे तो तब नमूना दया चिल्ले पोनो रो ताले इपोती जो ने नमूना स्क्वायर हैं शेही मान तो जो दिन आये शुपाई शुट्टी है ताले अरे अब जो अगर नंबर नमूना जखों जुटते 
তো এই বিষয়টা অর্থাৎ এই লাইনটি কিন্তু আমাদের এখানে বোঝার বিষয় আছে তো এই পাশে আমরা তার হচ্ছে যে নামটা যুক্ত করলাম আর তার ভ্যালু ছিল নয়শো সরি পনেরো যার কারণে এর সাথে যোগ পনেরো স্কোয়ার এইভাবে জিনিসটা যুক্ত হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা যে কাজটা করব এটাকে আমরা দেখো এই যে এইখান থেকে ভেঙে যেভাবে লিখেছিলাম এখন আবারও সেই পজিশনে ক্লোজ করে নেব তো আগে দশজন ছিল এখন কিন্তু এগারো জন হয়ে গেছে আই সমান ওয়ান থেকে ইলেভেন আর এখানে আমরা লিখবো এক্স আই তার উপর স্কোয়ার অর্থাৎ একখানে করে নিলাম এগারো জনের আর এই পাশে এখানে পনেরো স্কোয়ারে হচ্ছে দুইশো পঁচিশ তার সাথে নয়শো পঁয়ষট্টি এটা আমরা যোগ করে নিব পাঁচ পাঁচ দশের শূন্য হাতে এক ছয় দুই আট একে নয় নয় দুই এগারো এগারোশো নব্বই এই একটা ভ্যালু অর্থাৎ আমরা মান পেয়ে গেলাম এবার দেখো আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই এখন এই এগারো জনের আমরা পরিমিত ব্যবধান বের করে ফেলব তো এগারো সদস্য বিশিষ্ট নমুনার নমুনার পরিমিত ব্যবধান ওকে তো এইটার সূত্র যেটা সেটা হচ্ছে রুট ওভার যেহেতু এগারো সদস্য তাহলে সামেশন আই সমান ওয়ান থেকে ইলেভেন এইখানে আমাদের হবে এক্স আই তার উপর স্কোয়ার বাই এম মাঝখানে মাইনাস এইখানে হবে সামেশন আই ওয়ান থেকে ইলেভেন এক্স আই ভাগ এম এই পুরোটার উপর স্কোয়ার এখন আমরা জাস্ট ভ্যালুগুলো মানগুলো বসাবো এই যে এই মানটা দেখো এইখানে এক্স আই এইটার যে সামেশন ছিল এটার ভ্যালু ছিল এগারোশো নব্বই তো এই যে এইটুকের মান হচ্ছে কত এগারোশো নব্বই তাহলে রুট ওভার এগারোশো নব্বই আর এন এর মান হচ্ছে এগারো মাইনাস এই যে এইটা এটা কিন্তু আমরা আগে যেটা বলেছি যে এগারো জনের যেটা গড় এখানে কিন্তু আই আই সমান ওয়ান থেকে এন এর মান হচ্ছে এগারো হ্যাঁ তাদের সমষ্টিকে আমরা এগারো দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এগারো জনের যেটা আমরা গড় পেয়েছিলাম আমরা সরাসরি কিন্তু এই মানটা বসাতে পারি টেন আর যদি আলাদাভাবে বসাই তাহলে এগারো জনের যে হচ্ছে যে সমষ্টি ছিল একশো দশ ভাগ এন এর মানে এগারো ইয়া কি হবে একশো দশ ভাগ এগারো করলে দশই আসবে তো আমরা সরাসরি যদি দশ বসাই তাহলে এটা পুরোটার ভ্যালু হচ্ছে দশ কত টেন টেন কিন্তু তার উপর কি একটা স্কোয়ার আছে তো এইটার উপর আমরা স্কোয়ার করে দিলাম ওকে এবার আমরা ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করে নেব সো এই এগারোশো নব্বই ভাগ এগারো এইটা আমরা যদি করে নিই তাহলে দেখি কত আসে এগারোশো নব্বই ভাগ এগারো তো এটা আসছে একশো আট দশমিক ওয়ান এইট ওয়ান এইট আমরা ওয়ান এইট পর্যন্ত রাখি রুট ওভার একশো আট দশমিক ওয়ান এইট মাইনাস এখানে দশ স্কোয়ারে হচ্ছে একশো তো এটা যদি আমরা বিয়োগ করে নিই তাহলে হচ্ছে একশো আট দশমিক ওয়ান এইট মাইনাস একশো তো এই পয়েন্ট ওয়ান এইট এর উপর রুট ওভার তো এইটা আমরা এখন বর্গমূল করে ফেলি রুট ওভার এইট পয়েন্ট ওয়ান এইট তো এই যে মানটা আসছে আমাদের দেখো টু পয়েন্ট এইট সিক্স তৃতীয় ঘরটা যেহেতু জিরো আছে আমরা একযোগ না করে ট্রাই করে দেবো টু পয়েন্ট এইট সিক্স হ্যাঁ তো এইটা আমাদের কোনো একক দেওয়া ছিল কি না না কোনো একক ছিল না সো সরাসরি এটা আমরা প্রায় লিখে দেব তো এটি কিন্তু আমাদের এগারো সদস্যের যে নমুনা ছিল হুম তাদের কিন্তু হ্যাঁ পরিমিত ব্যবধানটা এটা বের হয়ে গেল টু তো একটু আমি বলবো যে অন্যান্য অঙ্কগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট এটা তোমাদের একটু বেশি করে হ্যাঁ প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলেই আসলে এটা কোনো সমস্যা হবে বলে আমরা মনে করি না কেননা সব অঙ্ক আসলে একরকম হয় না এটা কিছু করার নেই টু প্রায় তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো আজকের পাঠ আমরা এখানে শেষ করছি আমরা নেক্সট পার্ট কিন্তু এই চ্যাপ্টারের একদম শেষ পাঠ হিসেবে আমরা পরবর্তী পাঠ শেষ করব আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ